Number eight, biodiversity protection and coexistence with large carnivores. Thank you so much, sir. Thank you. Large carnivores in Europe, challenges and opportunities for local and regional authorities. This is an opinion uh, that has as, uh, that has as uh, a rapporteur our colleague Saba Borboli. I would like to invite him to take his seat. Thank you so much, Mr. Borboli. We also have, or we are expecting soon, very soon, uh, a guest speaker. It would be Mr. Daniel Buda, is the Vice Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development on the European Parliament, of the European Parliament. So what I would like to suggest to you is that we would start with uh, an intervention from uh, Mr. Borboli, presenting the opinion. Uh, and then if we already have Mr. Buda here, we will move on. If not, we will uh, see how it goes. So, ladies and gentlemen, Mr. Borboli, you have the floor for five minutes to present the opinion. Thank you, Mr. President. I will speak first in Romanian, after in uh, Hungarian. Why? Okay. Uh, stimați invitați, stimați colegi, obiectivul opiniei este nevoia de o politică europeană solidă privind protejarea biodiversității, de o politică europeană privind mari carnivori, care să ia în considerare și coexistența dintre mari carnivori și activitățile umane, uh, în special în ceea ce privește creșterea animalelor domestice. Deși majoritatea modificărilor au fost acceptate, Aș dori să sublinez o problemă critică, lipsa datelor relevante pe nivelul Uniunii Europene și obiective necesare pentru luarea deciziilor fundamentale. În prezent ne bazăm doar pe interpretări, cât în multe cazuri, la interpretări subiective, ceea ce împiedică obținerea rezultatelor convingătoare și uh, eficiente ale raportului. Uh, multe interpretări se bazează mult mai mult pe înțelegerea laicilor decât pe, pe dovezi, ceea ce duce la focalizări greșite în cadrul uh, multor cazuri. Deci aș dori să propun de aceea o susținere clară și fermă, dar și uniformă pe nivelul Uniunii Europene, care până acum a fost ad hoc acordat de statele membre, uh, după ca și specificate sau considerente politi uh, politice. Până acum, în cadrul politice și de biodiversitate s-a abordat doar problema speciilor protejate, însă de acum înainte trebuie să fie luat în considerare și comunitățile implicate, protecția vieții umane și a intereselor fermierilor. Soluțiile la nivelul local și regional să fie la fel de importante cât și cele de la nivelul statelor membre și totodată înființarea unui fond independent pentru biodiversitate, pentru managementul provocărilor, ce ar asigura finanțare specifică pentru pagubele cauzate de carnivori mari, garantând o distribuție echitabilă a resurselor dincolo de fondurile politicii agricole comune. Acum o să continuăm limba maghiară. Kiszeretném emelni, hogy mivel országok és akár azon belül a régió különböző kihívásokkal küzdenek, ezért ne különítsük el az egyes állatfajok szerint, és ne szűkítsük le a jelentés mondani valóját egyes állatfajokra, de támogatom, hogy legyen egy külön jelentés akár állatfajonként, ahol szükség szerint megvitatható a védett státuszok egyenként is. Nincs közös európai módszertan, minden tagállam úgy mér, ahogy gondolja, nincs elégséges használható eurostát adat, ezért ez a politika már nem bizonyíték alapú, ez korábban nem volt baj, mert egy-egy kis láv projekttel lehetett különböző következtetéseket megállapítani. De most már az Európai Unió területének 33%-át érinti a nagy ragadozók jelenléte permanens módon. Konfliktuskezelő rendszer ma nem minden EU tagországban működik, egyformán, hatékonyan, mert nem az EU területének egy harmadára találták az ki, hanem egyedi, ritka esetekre. Összefoglalva bízom abban, hogy közös erőfeszítéseinkkel utat törünk a fenntartható megoldások felé, amelyek mind a természet, mind a közösségeink javát szolgálják. Illetve abban is bízok, hogy a témakör napi renden marad, és lesz folytatása, ahogy egyre többet tudunk meg. Köszönöm szépen!
Thank you so much. We have a lot of requests uh, for the floor. I think we shall proceed with them. Mr. Buddha will be arriving very shortly. So we will have the chance that during the, uh, the interventions from the floor to have uh, his presence with us and also then after this to have the opportunity to have the statement uh, from his side. Mr. Borboli, do you agree that we proceed this way? Okay. So I would like to give the floor to member Saez de Burwaga for one minute. Gracias. Estoy aquí para defender a los ganaderos de Cantabria y pedir ayuda para que el lobo deje de ser una especie estrictamente protegida. La muerte del pony de la presidenta von der Leyen ha sido noticia en Europa, pero en mi región hechos como ese suceden todos los días. Los ataques han aumentado un 113% desde la protección y los lobos matan a siete animales al día. El sector no resiste más, menos ayudas, más exigencias, más costes de producción y ahora más animales muertos están indefensos frente al lobo. Los ganaderos exigen el control poblacional que funcionó durante décadas y las regiones queremos ejercer nuestro autogobierno, pero el gobierno de España nos nega el derecho que nos ofrece, nos reconoce la directiva de hábitats. Por eso pedimos a la Comisión Europea su implicación en la defensa del principio de subsidiariedad que nos proteja de los abusos de un Estado que amenaza nuestra ganadería con la excesiva protección del lobo y una revisión urgente de las normas europeas para rebajarla sin perjuicio de su conservación. Muchas gracias. Now we move to member García González, Raquel García González, for one minute. Gracias. Desde el Principado de Asturias compartimos el espíritu de un dictamen que reconoce la compleja situación de las regiones que enfrentan amenazas por la población de carnívoros en sus territorios. Es de sobra conocida la postura que desde el Principado de Asturias tenemos eh, con la, respecto a la decisión del Gobierno de España de incluir a todas las poblaciones del lobo en el listado de especies de régimen de protección especial. Queremos destacar que en todas las fases de tramitación de la orden reguladora de este listado, las regiones españolas afectadas hemos documentado nuestra oposición a la modificación que incluye todas las poblaciones del lobo ibérico en el ESPRE. La aprobación de la orden ratifica una iniciativa carente de bases sólidas en lo jurídico, en lo técnico y en lo científico que adolece del necesario consenso. En el momento actual, los daños de los lobos sobre el ganado extensivo empiezan a ser insoportables en algunas zonas de nuestra región y nos encontramos en una situación de absoluta inseguridad jurídica para aplicar la normativa vigente, con base en la Directiva Europea de Hábitats. Instamos así al desarrollo de los instrumentos precisos para que el Plan de Gestión de Asturias pueda desarrollarse en todos sus términos, al trabajo coordinado y conjunto con las comunidades autónomas y el resto de actores para avanzar en la mejora de las líneas de apoyo a la prevención, en la mejora de los mecanismos de gestión Thank you so much. The floor goes to member Tobias Gotthard for one minute. Danke schön, Mr. President. Ich, wir hatten eine sehr gute Debatte innerhalb der Berichterstatter, aber keine für alle zufriedenstellende Ergebnisse. Ich bedauere gemeinsam mit anderen Kollegen anderer Regionen, dass wir uns nicht klar für eine Absenkung des Schutzstatuses beim Wolf ausgesprochen haben. Ich denke, es wäre ein wichtiges Signal gewesen an die Regionen, die betroffen sind. Ich merke auch, dass die, die Grenzen nicht innerhalb der Fraktionen oder der beiden Fraktionen waren, sondern innerhalb der Fraktionen aus Regionen, die betroffen sind und die, die nicht betroffen sind. Die, die betroffen sind, wünschen sich klare äh, Signale auf europäischer Ebene. Da hilft es auch nicht, wenn die europäische Ebene ähm, zu 100 Prozent äh, Schutzmaßnahmen bezahlt. Äh, bei mir in Bayern müssen Sie äh, in einem äh, vier-, fünfstelligen äh, Hö Höhe ähm, Zäune bauen äh, in Regionen, in denen es einfach nicht geht. Da hilft auch das beste Geld nichts. Äh, wir brauchen eine Absenkung des Schutzstatus für den Wolf. Vielen Dank. Thank Thank you so much. Member Ciambetti, you have the floor for one minute. Grazie, Presidente. Grazie al relatore Borboli che ha fatto un grande lavoro e so che in cuor suo ha anche idee molto chiare, molto più incisive di quello che uscirà dal parere di oggi. I programmi emergenti di ripristino della natura stanno spingendo le nostre comunità rurali a coesistere con l'espansione della fauna selvatica, compresi i grandi carnivori. Ma gli agricoltori sono i custodi delle nostre zone rurali, della natura 
e anche della fauna selvatica. Dobbiamo proteggere le esigenze del settore agricolo e zootecnico che è fondamentale per lo sviluppo delle regioni, per il mantenimento anche del sistema idraulico e idrogeologico, idrogeologico scusate, di molte delle nostre zone. Quindi la Convenzione di Berna, come anche detto dal Presidente von der Leyen, può essere modificata, non è il Vangelo. Ci sono delle cose che sono cambiate negli ultimi anni e vanno affrontate con il buon senso. In alcune zone i grandi carnivori creano grandi problemi ai nostri agricoltori. Thank you so much. Member Mariki Shotton, you have the floor for one minute. Thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Bobola, um, also for some of the compromise amendments that you made, um, and we already had quite a few exchanges on this subject. And I can say that along the process, as Greens, we have not been naive or uh, ignorant on the fact that the increasing number of large carnivores cause new challenges in many rural areas and also in densely populated areas. However, we also believe that the Natural Habitats Directive already provides for the necessary flexibility through derogations and local programs for habitat management. And the increasing numbers of large carnivores is good for the biodiversity in Europe. We also believe that the fencing and smart tracking tools can prevent attacks on livestock and should be fully used. And when that doesn't work, farmers should be financially compensated. We will not support the amendments that ask for more flexibilities regarding derogations or call for the changing in the protection status. These will also be a red line so much. Thank you. Thank you. Now the floor goes to <coughs> Member Hans Moll. Dank u wel, voorzitter. Dank ook dat ik het woord mag nemen. De reden dat ik me tot u richt is dat wij vragen om begrip en steun voor de problemen die wij ervaren met de wolf in ons dichtbevolkte Nederland. Met name rondom de Veluwe. Ondanks voorzorgsmaatregelen, ondanks wolfwerende hekken, blijkt de wolf in staat om vele schapen en ander vee, zoals paarden, geiten en ponies, te doden. De doodgebeten dieren laten een onuitwisbare indruk na bij boeren en schapenhouders. Dat staat nog los van de immateriële schade. En het raakt niet alleen hen. Ook bij onze inwoners leven zorgen en angst over dit roofdier. Sommigen vragen zich zelfs af of ze hun kinderen nog veilig naar school kunnen laten gaan of de hond uit kunnen laten. U moet daarbij beseffen dat Nederland na Malta het meest dichtbevolkte gebied van Europa is. Hierdoor hebben wij eerder en vaker kans Thank op conflicten. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Member Robert Zeman, u hebt de floor voor één minuut. Dank u. Dank u wel, meneer de president. Dovolte me een paar woorden. Het is al gezegd dat het al is. Ik denk dat het al is in het om abychom se jasně vyjádřili, že chceme, aby se snížila úroveň mezinárodní ochrany velkých psovitých. To je totiž klíčem k tomu, aby v území, v regionech, kde ten problém je největší, kde k němu opravdu dochází, mohly orgány přijímat nějaké své usnesení a postupy. Nikoliv na základě výjimek, ale na základě jejich suverénního rozhodnutí, protože jakékoliv výjimky se velmi těžko dávají, od každého to velmi dobře dáme. Známe. Já bych vás chtěl podpo poprosit, dával jsem jako stínový zpravodaj pozměňující návrh číslo 5, ve kterém je jasně napsáno, že doporučujeme tuto ochranu snížit a já si myslím, že by bylo velmi důležité, abychom politicky tento signál vyslali a umožnili veškerá další opatření pozitivní, která jsou v tom velmi dobrém stanovisku pana Borboliho napsána. V opačném případě jsem přesvědčen, že so budou naplněna. Děkuji. Thank you. The floor goes to member Esther Herranz Garcia for one minute. Gracias, Presidente. Quería dar las gracias al ponente, al señor Borboli, por un excelente trabajo y un compromiso muy claro con este tema para abordar eh, la protección de nuestra biodiversidad al, tambio, al mismo tiempo que la preservación de las especies y también, por supuesto, la actividad económica de las personas del mundo rural, agricultores y ganaderos. Resalto, sobre todo, la necesidad de, de valorar el crucial papel que tiene la ganadería extensiva en la lucha contra la desertificación, 
los incendios forestales y el mantenimiento del modo de vida rural. Por eso, por todo ello, tenemos que basarnos al tomar decisiones en elementos estrictamente técnicos y actualizados y, desde luego, siempre con un diálogo muy inclusivo con quienes viven de las explotaciones de ganadería y agricultura del mundo rural. Muchas gracias. Thank you. The floor goes to member Nina Ratilainen. You have the floor for one minute. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni on järkyttävää, että tätä alueiden komiteaa yritetään käyttää suojelutason laskemiseen, eurooppalaisten suojeludirektiivien murtamiseen. Meidän pitää alueella ehdottomasti keskittyä siihen, että saadaan lisää korvauksia petovahinkojen menetysten vuoksi, saadaan lisää tukea alueelle siitä, että voidaan estää suurpetojen aiheuttamia vahinkoja aivan ehdottomasti, ja tämä on mielestäni asia, johon kannattaa keskittyä. Mutta on todella huolestuttavaa kuudennen sukupuuttoalon aikana ja lajien vähentyessä, että alueiden komitea yritetään käyttää mekanismina, jolla saataisiin eurooppalaisten lajien suojelua heikennettyä. Siinä mielessä minun mielestäni muutosesitykset direktiivin kajoamiseen ovat hieman vastuuttomia. Ja toivon, että tuemme aidosti paikallisia ihmisiä, kuten Suomessa tuemme tekemällä korvauspolitiikkaa, tukemalla erilaisia mekanismeja, miten voimme estää suurpetojen aiheuttamia vahinkoja. Tämä on tärkeää ja niillä toimilla voimme saada nopeasti hyviä vaikutuksia ihmisille. Thank you so much. The floor goes to member Garcia Gallardo for one minute. El lobo es un animal majestuoso que ha estado en peligro de extinción. El problema es que quienes están en peligro de extinción ahora son los ganaderos de Castilla y León. En el año 2023, los ataques de lobo produjeron la muerte de 5.500 cabezas de ganado, un 30% más que en 2021 en mi región. Hay que limitar la protección del lobo. Debe flexibilizarse su gestión. La sobrepoblación es patente. En Bruselas, muchos han estado muy preocupados por el bienestar animal en la ganadería intensiva, pero muy despreocupados del bienestar animal de terneros, ovejas y potros que mueren en los prados por ataques de lobo. Quienes se autoproclaman ecologistas en los despachos llevan años rompiendo el equilibrio existente entre la vida silvestre y los habitantes de nuestro medio rural, que son los auténticos guardianes del medio ambiente y la biodiversidad. Escuchen menos a los urbanitas y más a quienes viven del campo. Volvamos al sentido común. Que no tengan que morir más ponis de dirigentes europeos para que las instituciones tomen cartas en el asunto. Los verdaderos ecologistas son los agricultores, ganaderos y cazadores, que son quienes tienen un mayor interés en preservar Thank la biodiversidad. Thank you. The floor goes to member Milo Rocher for one minute. Gracias. Eh, quiero valorar el magnífico trabajo del ponente a la hora de armonizar la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas europeos con la actividad humana. Desde Andalucía compartimos esta necesidad de buscar un equilibrio entre la labor económica de las personas y la preservación de las especies animales con las que se comparte el espacio. En especial, la ganadería y la presencia de grandes carnívoros nos plantean serios conflictos. Hemos presentado un paquete de enmiendas en tres ejes básicos. Primero, creemos que en el marco de la diversidad de regiones europeas la coexistencia no puede decir conscribirse solo a los lobos. Segundo, eh, también hay que aclarar el carácter territorial de la presencia de los grandes carnívoros y finalmente queremos reforzar el mensaje sobre la contribución de la ganadería tradicional al mantenimiento de la biodiversidad. Finalizo reiterando el merecido reconocimiento al texto presentado por el ponente con la esperanza de que nuestras aportaciones colaboren a enriquecer este necesario debate. Muchas gracias. Thank you. The floor goes to member Marcus Wallner. One minute. Ja, gerne, geschätzter Präsident, vielen Dank für die Möglichkeit, noch was einzubringen. Aus der österreichischen Delegationssicht heraus ist die Sachlage eine sehr eindeutige. Wir sind gezwungen, eigentlich in allen österreichischen Bundesländern auch ständig Wölfe zu entnehmen, wenn es sich um Probleme oder Schadwölfe handelt. Und wir sind auch der Meinung, dass eine Herabsetzung des Schutzstatus eigentlich unausweichlich sein wird. Insofern möchte ich auf zwei Punkte hinweisen, die mir wichtig sind. Der Punkt 3 der Stellungnahme ist eigentlich eindeutig in dem Zusammenhang. Meine Frage geht vor allem an den Berichterstatter und ich würde bitten, noch klarzustellen, ob der Punkt 3 so zu verstehen ist, dass eigentlich eine logische Konsequenz die Herabsetzung des Schutzstatus wäre. Und aus unserer Sicht ist der Änderungsantrag 5R, das will ich auch noch sagen, von besonderer Bedeutung. Wenn das in diese Richtung gehen würde, ist eine, eine Zustimmung aus Österreich denkbar, ansonsten mit Sicherheit nicht. 
Thank you so much. Now the floor goes to member Frida Nilsson. You have the floor for one minute. Tack ordförande, kära kollegor. Jag vill idag betona vikten av att bevara och upprätthålla en sund djurstam på skälig nivå i Europa. Det är inte bara en fråga om biologisk mångfald utan också en nödvändighet för att säkerställa ekosystemens stabilitet och människors välbefinnande. När det gäller stora rovdjur är det särskilt viktigt att vi arbetar för att möjliggöra deras samexistens med människor och boskap. När vi diskuterar frågan om bevarande av sunda djurstammar och samexistens i Europa är det viktigt att erkänna de olikheter och de unika förhållandena som finns inom medlemsstaterna i Europaunionen. Till exempel kan länder med stora områden av orörd natur och glesbefolkade områden ha mer utrymme för rovdjur och mindre konflikter med människor och boskap. Å andra sidan kan tätbefolkade områden med intensiva jordbruk eller betesmarker behöva ta hänsyn till särskilda utmaningar Thank you so much. Thank you. Thank you. Member Erika von Kalben, you have the floor for one minute. Ja, vielen, vielen Dank für das Wort. Ich möchte gerne sagen, dass auch wir in Schleswig-Holstein natürlich die Auseinandersetzung haben mit dem Wolf, gerade auch für die Schafe, die für den Schutz unserer Deiche nötig sind. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wie wichtig es ist, eben die Arten zu schützen, die vom Aussterben bedroht sind. Und dafür gibt es ja auch klare Regularien in der EU, das festzustellen. Ich möchte gerne auch noch mal Ihren Blick auf die Länder hinweisen, in denen viel ärmere Gemeinschaften leben, die sich vor großen, die auch für den Schutz der Tiere, wie zum Beispiel dem Tiger oder den Elefanten zuständig sind. Da sind wir dann immer sehr schnell dabei, das zu fordern. Aber wenn es in unseren eigenen Gebieten, also in Europa stattfindet, dann wollen wir das nicht mitgehen. Und deshalb werbe ich noch mal sehr eindringlich gegen, den, äh, gegen das Amendment 5. Wir haben im Ausschuss äh, für Nature sehr viele Kompromisse, sind für eingegangen und ich fand den Bericht, der dort dann äh, beschlossen wurde, äh, sehr, sehr gut und deswegen bin ich schon ein bisschen ähm, enttäuscht darüber, dass hier jetzt sozusagen die Stimmung so in eine ganz andere Richtung Thank you. geht. Vielen Dank. Thank you so much. The floor goes to member Robbie Beaver for one minute. Thank you, thank you, dear President, and just to tell you that uh, we, uh, years ago, decided and uh, stated that the Habitat Directed Force uh, fit uh, for purpose, and in Article 6 and 16 you have in the Habitat Directive all the possibilities to react uh, on all these problems, uh, as Mr. Boboli and the Spanish colleagues or Austrian colleagues tell, told us, so uh, we should uh, strongly use what uh, the Habitat Directive uh, give us from, uh, for possibilities. So I'm advocated that uh, the member states should be much more supported in applying all the possibilities that the Habitat Directive already gives us. And I uh, want to say that uh, even the wolf, if you want to, to preserve biodiversity, we have a strong ally. And one of these allies is the wolf. Uh, because the wolf is uh, uh, enhancing biodiversity. So there is, uh, for the, this moment at least, no need to lower the protection status of uh, large carnivores because we already have the uh, measures uh, to react to all Thank the problems so uh, they are posing. Thank you. I don't have any other requests from the floor. We're going to proceed. I would like to thank uh, MEP Daniel Buda for being here with us today and for his willingness to share with us his insights uh, on a statement about this issue. is the Vice Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament. It's a pleasure to have you here. You have the floor for seven minutes. Seven is more. Domnule Președinte, al Comitetului European al Regiunilor, Vasco Alves Cordeiro, distinși membri ai Comitetului European al Regiunilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi prezent astăzi alături de dumneavoastră pentru a discuta un subiect extrem de important. De asemenea, doresc să-l felicit pe domnul raportor pentru aviz, domnul Borboli Cioba, pentru munca de puță, o muncă care este profund ancorată în realitatea momentului. Astăzi discutăm despre protecția biodiversității și coexistența carnivorilor mari în Europa, care, trebuie să recunoaștem, a devenit o adevărată provocare pentru noi toți. 
Uniunea Europeană a dezvoltat o serie de directive și politici care vizează conservarea biodiversității și protecția speciilor sălbatice, cum ar fi, de exemplu, directiva Habitate sau tratatele internaționale, precum Convenția de la Berna. În unele țări au fost inițiate programe de reintroducere sau relocare a marilor carnivore pentru a restabili populațiile care au fost reduse sau exterminate în trecut. În acest moment, nu doar că marile prădătoare nu le mai este afectată existența, și subliniez acest lucru, stimați colegi, nu le mai este afectată existența, dar numărul lor, raportat la dimensiunea habitatelor pe care le au la dispoziție, creează probleme cu consecințe incomensurabile pentru noi toți. De aceea, a sosit momentul ca acum să protejăm oamenii, așa cum în urmă, cu 30 de ani, am început să protejăm marile prădătoare. În ultimii ani, numărul de carnivore mari în Europa continentală a crescut cel mai notabil pentru lupi, de la 12.000 de exemplare, raportate în 2012, la 19.000 de exemplare în 2022 și la o expansiune de 25% a teritoriului. În ceea ce privește numărul de urși, România, de exemplu, are astăzi mai mult de jumătate din populația de urși din Uniunea Europeană. Iar în ultimii șapte ani, 14 persoane, și subliniez, stimați colegi, 14 persoane au fost ucise și 154 de persoane atacate de urși. V-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră care ați pledat în intervențiile pe care le-am ascultat pentru ceea ce înseamnă păstrarea mai departe a unui statut protejat pentru aceste mari prădătoare. Ce le-ați spune copiilor acestor persoane care au fost ucise de către urs și de către lup? Ce le-ați spune? Ce le-ați spune cele 154 de persoane care astăzi nu-și mai pot câștiga existența urmare a acestor atacuri? Suntem oare conștienți de dimensiunea acestei probleme la nivel european? Sau nu? De aceea, stimați colegi, protejarea vieții umane trebuie să primeze în orice situație fără discuție. În același timp observăm o creștere alarmantă a atacurilor lupilor și urșilor asupra animalelor domestice. Lupii, potrivit datelor pe care le avem la dispoziție, ucid anual 65.500 de capete de animale, din care mare majoritatea sunt oi și capre. Este inacceptabil. Inacceptabil ca fermierii să suporte povara financiară și mai ales povara emoțională a pierderilor suferite din această cauză, pentru că povara emoțională nu poate să fie cuantificată niciodată în bani. Și este trist să stai de vorbă cu fermierii căror, a căror animale au fost ucise și care ne spun cât de complicat este ca mai departe să-și desfășoare activitatea. În același timp, milioane de euro au fost cheltuite pe despăgubiri acordate fermierilor. În perioada 92-2019, S-au cheltuit în medie 3,6 milioane de euro pe an pentru proiecte axate pe măsuri de atenuare a daunelor provocate de carnivorile mari și, și 36 de milioane de euro au fost acordate pentru proiecte de prevenire. În același timp constatăm că toate aceste lucruri nu au fost suficiente. De aceea sistemele de compensare ar trebui să fie concepute astfel cât creșterea animalelor și prezența carnivorilor mari să nu implice o pierdere de profit pentru fermieri și ar trebui să acopere costurile directe și indirecte asociate prădătorilor mari. Pășunile, din păcate, pășunile care până mai ieri erau pline de turme de animale, astăzi, nu în puține țări din Uniunea Europeană, sunt lăsate pârloagă din cauza prezenței lupilor și a urșilor. În calitate de responsabil a rezoluției privind marile carnivore din Parlamentul European, am subliniat că prezența unui număr excesiv de carnivore mari în Europa poate afecta negativ viabilitatea creșterii animalelor, biodiversitatea comunităților rurale și turismul rural. Turismul din diverse zone, stimați colegi, este astăzi afectat în multe locuri care nu mai sunt prevedate de turiști de teama animalelor sălbatice. Și aceste lucruri sunt realități care nu pot să fie ignorate, mai ales de către dumneavoastră, care aveți responsabilitatea gestionării administrațiilor publice locale. Din aceste motive, dragii mei, statutul de protecție a lupilor trebuie să fie reevaluat periodic în funcție de evoluția populațiilor lor. Și de aceea salut intenția de schimbare a statutului internațional al lupilor de la strict protejat la protejat, astfel încât statele membre să aibă mai multă flexibilitate. Și sper că acest lucru să se întâmple curând în ceea ce privește populația de urși. 
Bineînțeles că în același timp trebuie să pledăm pentru o coexistență echilibrată între oameni și carnivorurile mari, în special în zonele rurale. Creșterea prădenței carnivorilor mari poate avea efecte pozitive fără discuție asupra funcționării și rezilienței ecosistemelor și asupra conservării biodiversității, dar să nu uităm cu toate acestea că trebuie să avem o măsură, iar când viața oamenilor începe să fie pusă în pericol, atunci trebuie să reevaluăm politicile noastre și să protejăm oamenii, să protejăm fermierii, să nu putem proteja comunitățile noastre. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a avea o discuție în această după masă cu dumneavoastră și sper că în scurt timp vom reuși să punem omul în centrul atenției noastre. Mulțumesc! Thank you so much, Mr. Buda, for being with us, for taking the time to be with us. Now I would like to give the floor to the rapporteur, Mr. Borboli. You have the floor for three minutes. Köszönöm szépen. Azt kell tudják önök, hogy tényleg itt az elmúlt hetekben, hónapokban több olyan kompromisszumra is sor került a megoldásra, amivel Bízunk benne, hogy tudunk lépni előre. Valószínű, mivel több politikai csoport van ebben a testületben, mindig nem lehet, hogy csak egy politikai csoportnak az érdekei érvényesüljenek, de kereshetjük a közös elfogadható megoldást. És uh, Van Kalbennek tudom mondani, hogy nincs más irány, mint amiről megállapodtunk a politikai csoportokkal, és Biver úrnak is azt tudom mondani, hogy uh, sikeres és uh, célszerű az irányelv, ezért is növekedett meg a nagy ragadozóknak a száma, de másképp kell kezelni 20 medvét, és másképp kell 20 ezer medvét. Tehát itt van a kérdésköröknek a kutatásra, kompenzációra, döntésekre van szükség. És igen, Gotár úrnak is azt tudom mondani, hogy a helyi problémákat értékelni kell Európai Uniós szinten is, és... Ezért is van tényleg az, hogy az érintettek erősebb jelzést kérnek, mind akik kevésbé érintettek. Garcia Gonzálesznek tudom mondani, hogy több feladatot és lehetőséget kell adni a helyi és regionális önkormányzatoknak ebben a témakörben is, hisz országokon belül is, például annak én vagyok Románia, ott is egyik megyében, régióban van gond, máshol nincs. Csámbeti úrnak köszönöm az értékelést, és igen, a gazdák védik a természetet is, és a vadon élő állatokat is, tehát ez így van. Suten asszonynak azt tudom mondani, hogy egyetértünk, hogy a jogi keret rendben van, ha a tagállamok megfelelően használják, de ez nem így van minden országban. És a biodiverzitás és a közösségek érdeke egyaránt, hogy ez legyen rendben. Ahogy Hollandiában is több tagországban van, félelem, ahogy hallottuk. Zemán úrnak külön köszönöm, hogy eljött megyénkben megtapasztalni, hogy mi van nálunk, illetve... Egyértelmű a jelentés nem a vadak ellen van, hanem a közösségért és a lehetséges politikai realitásban a döntések meghozataláért. Magam is, Garcia úrnak tudom mondani, magam is ezt tartom legfontosabb eredménynek, hogy az érintett vidéki közösségek hangja is hallatszódjék itt. Leti Leinen asszonynak tudom mondani, hogy a célokban egyetértünk, de a jelenlegi tagállami megoldások nem egységesek nehezen elérhetők és többségében alacsony összegűek. Ha az európai védelem európai érdek, akkor a finanszírozás is legyen közös és egyenlő. A Ausztria delegációja képviselnek Aston Válszony, igen, a hármas ponthoz nem voltak lényegi módosítók, és igen, azért kell a tudás, azért kell az adat, azért kell a kutatások, hogyha valamit felül kell értékelni, akkor lehessen alap objektíven felül értékelni. És meg szeretném köszönni így végezetül a munkatársaimnak a segítséget, illetve szakértőmnek, a néppárti titkárságnak és a szakbizottság titkárságának, illetve mindazoknak, akik ezekben a hónapokban véleménnyel, javaslattal támogattak. Domnule Buda, mulțumesc foarte mult, că ne susținet și sperăm că și în Parlamentul European aceste obiective vor fi continuate și susținute. Mulțumesc! Mr. Buda, you would you like to add something? Doar câteva secunde aș dori să intervină și să subliniez că marea problemă în momentul de față este împrejurarea că aceste animale sălbatice coboară deja în orașe. Și este aici domnul președinte a Comisiei Coter, domnul Emil Boc, pe care îl salut și domnia ne poate spune că inclusiv în proximitatea Clujului, a municipiului Cluj-Napoca din România, avem de-a face cu prezența urșilor. Ce ne facem în astfel de situații în care 
gardurile de protecție nu le putem pune în jurul orașelor noastre să ne protejăm copiii de ceea ce înseamnă prezența acestor animale prădătoare și de aceea avem nevoie de o abordare echilibrată. Mulțumesc thank foarte you. mult. Thank you so much. I would like to thank Mr. Buda for being here with us. Now I know that uh, he has some time constraints. We're going to vote right now. We have 89 amendments to this opinion. So, Mr. Buda, we duly understand your time constraints, you especially so considering the 89 amendments. Thank, Thank you, you so much. much. Thank you. Okay, are we ready to vote? So, let's start voting. Amendment number one is on vote. Who votes against amendment number one? Thank you. Abstention? Who votes for amendment number one? Electronic vote. What a good way to start. <laughs> the vote is closed. Amendment number one was adopted. <coughs> amendment number two is on vote. Who votes against amendment number two? Thank you. Abstention? Adopted. Amendment number three is on vote. Who votes against amendment number three? Thank you. Abstention? Adopted. <coughs> amendment number four is on vote. Who votes against amendment number four? Thank you. Abstention? Adopted. We have amendment 5R and we have an oral compromise. Is everybody seeing the, yeah? If this compromise, if this compromise is adopted, Amendments 5, 6, 7, 8, 9, and 10 will fall. Can we proceed to vote? Who votes against the oral compromise? Thank you. Abstention? The oral compromise is adopted. Amendment 11. Who votes against Amendment 11? Thank you. Abstention? Adopted. Amendment 12 R is on vote. If adopted, amendments 12, 13, 14, and 15 will fall. Who votes against amendment 12 R? Abstention? Adopted. Amendment 16 is on vote. Who votes against amendment 16? Thank you. Abstain Amendment 16 is rejected. Amendment 17. Amendment 17 is on vote. Who votes against Amendment 17? Thank you. Abstention. Adopted. 18. Amendment 18 is on vote. Who votes against Amendment 18? Thank you. Abstention. Who votes for Amendment 18? Electronic vote. Electronic vote on Amendment 18. The vote is open. The vote is closed. 
Amendment 18 is adopted. Amendment 19R is on vote if adopted 19 folds. Who votes against Amendment 19R? Thank you. Abstention? Adopted. Amendment 20 is on vote. Who votes against Amendment 20? Thank you. Abstention? Adopted. Amendment 21 is on vote. Who votes against Amendment 21? Thank you. Abstention? Adopted. Amendment 22 is on vote. Who votes against Amendment 22? I'm sorry. Amendment 22 falls. There is no vote on Amendment 22. Let's move to Amendment 23R. If adopted, Amendments 23, 24, 5, 6, and 7 will fall. Who votes again? There is an oral compromise amendment. It's on screen. It's on screen. Ready to vote? Who votes against the oral compromise? Abstention? Adopted. Amendment 28 is on vote. 28R. If adopted, amendments 28, 29, 30, 31, and 32 will fall. Who votes against amendment 28R? Abstention? Adopted. Amendment, 20, uh, amendment 33 is on vote. Who votes against? Thank you. Abstention? Adopted. 34. Amendment 34 is... No. Sorry. Amendment 35 is on vote. Who votes against Amendment 35? Thank you. Abstention? Who votes for Amendment 35? Electronic vote. The vote is open on Amendment 35. The vote is closed. Amendment 35 is rejected. Amendment 36 falls. Amendment 37 is on vote. Two votes again. Was rejected. Yes, you're correct. So 36 needs to be voted. We're going to vote Amendment 36. Who votes against Amendment 36? Abstention? Adopted. Amendment 37 is on vote. Who votes against Amendment 37? Thank you. Abstention? Who votes for Amendment 37? Amendment 37 is rejected. No? Electronic vote. The vote is closed. Amendment 37 is rejected. Amendment 38R, there is an oral compromise on Amendment 38R. And if adopted, Amendments 38, 39, and 40 will fall. Let's vote on Amendment 38R. Who votes against Amendment 38R? Thank you. Abstention? Amendment 38R is adopted. That means Amendment 38 to, 30 to 40 fall. Amendment 41R, there is an oral compromise. If adopted, Amendments 41 to 45 41 to 45 will fall. 
The oral compromise is on screen. We're going to vote Amendment 41R. Who votes against the Amendment 41R? Thank you. Abstention? Amendment 41R is adopted. Amendment 46 is on vote. Who votes against Amendment 46? Thank you. Abstention? Amendments 46 was adopted. Amendment 47R is on vote. If adopted, Amendment 47 to 50 will fall. Who votes against Amendment 47R? Abstention? Adopted. Amendment 51 is on vote. Who votes against? Thank you. Abstention? Who votes for Amendment 51? Amendment 51 is rejected. Yes. Amendment 52 is on vote. Who votes against Amendment 52? Thank you. Abstention? Amendment 52 is adopted. Amendment 53 is on vote. Who votes against Amendment 53? Abstention? Adopted. Amendment 54 is on vote. Who votes against Amendment 54? Thank you. Abstention? Adopted. Amendment 55R, there is an oral compromise, and if adopted, amendments 55 to 58 will fall. The compromise is on screen. We're going to vote amendments 55R. Who votes against Amendment 55R? Thank you. Abstention? Amendment 55R is adopted. Amendment 59 is on vote. Who votes against Amendment 59? Thank you. Abstention? Amendment 59 is adopted. Amendment 60R is on vote. If adopted, 60 falls. Who votes against Amendment 60R? Abstention? Adopted. Amendments, uh, is, may I tempt you with a block vote 61, 62? Yes. Thank you, you are very generous. <laughs> Amendments 61 and 62 are on vote. Who votes against? Abstention? Adopted. Amendment 63R is on, is uh, <laughs> amendment by the rapporteur. If adopted, 63 and 64 will fall. Who votes against? Amendment 63R. Abstention? Adopted. Amendment 65R. If adopted, 65 to 67 will fall. Who votes against? 65R. Abstention? Adopted. Amendment 68 is on vote. Who votes against? Amendment 68. Thank you. Abstention? Who votes for Amendment 68? It's adopted. Amendment 69 falls if 68 was adopted. Block vote Amendment 70 to 72? No opposition? Amendment 70 to 72 are on vote. Who votes against? Abstention? Adopted. Amendment 73 are is on vote. If adopted, 73 to 75 will fall. Who votes against? 73R. Abstention? Adopted. Amendment 76 is on vote. Who votes against? Thank you. Abstention? Who votes for? Amendment 76. Electronic vote. Amendment 76, electronic vote. The vote is open.
The vote is closed. Amendment 76 was rejected. Amendment 77 is on vote. Who votes against Amendment 77? Thank you. Abstention. 77 was adopted. Amendment 78 is on vote. Who votes against Amendment 78? Abstention. Adopted. Amendment 79 is 79R is on vote. If adopted, 79 falls. Who votes against 79R? Abstention, adopted. Amendment ADR is on vote. If adopted, 8081 falls. Who votes against Amendment ADR? Abstention, adopted. Amendment 82 is on vote. Who votes against Amendment 82? Abstention. There's a vote against. Abstention, thank you. Amendment 82 was adopted. Amendment 83 is on vote. Who votes against Amendment 82? 83, sorry. Thank you. Amendment 83 is rejected. Amendment 84 is on vote. Who votes against Amendment 84? Thank you. Abstention. Who votes for Amendment 84? <coughs> Electronic vote. The vote on Amendment 84 is open. The vote is closed. Amendment 84 was adopted. Amendment 85 is on vote. Who votes against Amendment 85? Thank you. Abstention. Amendment 85 was adopted. Amendment 86 is on vote. Who votes against Amendment 86? Thank you. Abstention. Amendment 86 was adopted. Amendment 87 is on vote. Who votes against Amendment 87? Thank you. Adopted. Amendment 88 is on vote. Who votes against Amendment 88? Abstention. Adopted. Amendment 89 is on vote. Who votes against Amendment 89? Thank you. Abstention. Adopted. Final vote on the opinion. Who votes against the opinion? Thank you. Abstention? The opinion was adopted by a majority. Thank you. Congratulations to the rapporteur and to everyone involved. Ladies and gentlemen,